হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু গিট অ্যান্ড গিট হাব ক্র্যাশ কোর্স সাথে আসি আমি সাব্বির মোল্লা প্রথমেই আমি গিট এবং গিট হাবের ডিফারেন্সটি বলে নেব যে কোনো মানুষেরই কিন্তু একটা কারেন্ট স্ট্যাটাস বা তার একটা হিস্ট্রি থাকে এবং সে চাইলেই তার স্ট্যাটাস সে যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া বা যে কোনো ওয়েবসাইট যেমন ফেসবুক টুইটার বা ইনস্টাগ্রামে আপলোড করে দিতে পারে একইভাবে আমরা যে সকল প্রজেক্টে প্রতিনিয়ত কাজ করি এই সকল প্রজেক্টেরও কিন্তু একটা কারেন্ট স্টেট এবং প্রিভিয়াস স্টেট বা একটা হিস্ট্রি থাকে অর্থাৎ যেমন আমাদের কোনো একটি অ্যাপ বা হতে পারে কোনো ওয়েবসাইট অথবা যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট যার বর্তমান স্টেটে হয়তো কিছু বাগ আছে বা কিছু ফিচার আছে আমরা আরও কিছু ফিচার পরবর্তীতে অ্যাড করব আরও কিছু বাগ ফিক্স করব এবং এই প্রজেক্টটি একসময় হয়তো এখানে কোনো ফাইল ছিল না তারপর আমরা কিছু ফাইল অ্যাড করেছি এইভাবে বিভিন্ন স্টেট আছে এই স্টেটগুলো নিয়ে এই ফুল প্রজেক্টকে বলা যায় একটি রিপোজিটরি এবং গিট হলো এমন একটি সফটওয়্যার বা টুল যেটি দিয়ে আমরা এইভাবে একটি কোনো প্রজেক্টকে এইভাবে সেভ করতে পারবো অর্থাৎ বিভিন্ন স্টেটে ভাগ করে বা বিভিন্ন ভার্সনে ভাগ করে আমরা সেভ করতে পারবো অ্যান্ড আমরা চাইলেই এই রেপোজিটরিটি আপলোড করে দিতে পারি গিট বা এই টাইপের যে কোনো ওয়েবসাইটে আমরা খেয়াল করবো যে গিট কিন্তু একটি মাত্র হোস্টিং ওয়েবসাইট যেটি আমাদের রেপোজিটরি হোস্ট হোস্ট করে এবং আমরা এটি কেন করব মানে আমরা কেন গিট হাবে পোস্ট করবো আমাদের রেপোজিটরি আমরা গিট হাবে বা এই টাইপ যে কোনো ওয়েবসাইটে আমরা আমাদের প্রজেক্ট হোস্ট করব যখন আমরা কোনো গ্রুপ প্রজেক্টে কাজ করতেছি অথবা আমরা আমাদের প্রজেক্টটি ওপেন সোর্স হিসেবে আপলোড করতেছি যেন যে কেউ আমাদের প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করতে পারে ফর্মাল হতে যদি আমি গিটকে ডিফিনি ডিফাইন করতে চাই তাহলে বলতে হবে গিট হলো একটি ডিস্ট্রিবিউটেড ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে বোঝাচ্ছে এটি এমন একটি সফটওয়্যার যেটি কন্টেন্ট স্টোর করতে পারতেছে এবং ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে আমরা কিন্তু এই কন্টেন্ট বাই প্রজেক্টকে বিভিন্ন ভার্সন বা স্টেট আকারে স্টোর করতে পারতেছি যেমনটা আগেই বলতেছিলাম যে আমাদের একটা প্রোগ্রামের ইনিশিয়াল স্টেটে সেই প্রোগ্রামে কোনো ফাইল ছিল না পরের স্টেটে আমরা কিছু ফাইল অ্যাড করলাম পরের স্টেটে কিছু ফিচার অ্যাড করলাম এবং হয়তো আমরা দেখলাম কিছু বাঘ দেখা যাচ্ছে আমরা সেই বাঘগুলোকে ফিক্স করলাম এরপরে আমরা আরও কিছু ফিচার অ্যাড করতে পারি এবং এভাবেই আমাদের প্রজেক্টটির লাইফ সার্কেল চলতে থাকবে এখন আসি ডিস্ট্রিবিউটেড বলতে কি বোঝাচ্ছে গিট ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেমের আগে আরও কিছু ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ছিল যেগুলো ছিল সিভিসিএস অর্থাৎ সেন্ট্রালাইজড ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম সেন্ট্রালাইজড ভার্সন সেন্ট্রালাইজড ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম যেটা হতো সেখানে একটি সেন্ট্রাল সার্ভার থাকতো যে সার্ভারে পুরো প্রজেক্টটা থাকতো এবং বিভিন্ন ইউজাররা বা ডেভেলপাররা সেই সার্ভার অ্যাক্সেস করে ফাইলগুলো সরাসরি এডিট করত বা মডিফাই করত এবং এতে যে সমস্যাটা হতো কোনো কারণে যদি নেটওয়ার্ক ডাউন হয়ে যেত অথবা এই সার্ভারটির কোনো সমস্যা হতো তাহলে এই প্রজেক্টটি থেকে পুরোপুরি অ্যাক্সেস চলে যেত বা কিছু ক্ষেত্রে ডেটা লস হতো কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড প্রজেক্টগুলোর সুবিধা হলো যে এখানে কোনো রিমোট সার্ভার থাকলে বা অর্থাৎ যে কোনো ইউজারের কাছে পুরো প্রজেক্টের হুবহু কপিটা সেভ থাকে সো এই ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা হয় যে কোনো ইউজার ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস ছাড়াই তার নিজের পিসিতে কাজ করতে পারে এছাড়াও কখনো যদি সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রবলেম হয় তাহলে যে কোনো ইউজার নতুন কোনো সার্ভারে সেই প্রজেক্টটি আপলোড করে আবার পুনরায় পুরো প্রজেক্টটি পুনরুদ্ধার করতে পারে তো এনাফ উইথ দ্য থিওরি লেস গো টু দ্য ইনস্টলেশন পার্ট সো আপনার যারা লিনাক্স বা ম্যাক ইউজ করেন আপনাদের জন্য সুবিধা হলো যে লিনাক্স বা ম্যাকে গিট অলরেডি ইনস্টল করা থাকে তবে আমরা যারা উইন্ডোজ ইউজ করি আমাদের গিট ইনস্টল করতে অবশ্যই গিটের ওই গিটের ওয়েবসাইটে যেতে হবে এখান থেকে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম চুজ করব এরপর আমরা আমাদের আর্কিটেকচার অনুসারে অনুযায়ী আমরা ভার্সন চুজ করব আমার অলরেডি গিট ডাউনলোড করা ছিল তাই আমি ইনস্টলারটি রান করব এবং আমরা যারা একদম নতুন তারা ট্রাই করব যেন আমরা এই ডিফল্ট সেটিংসেই আমরা ইনস্টলারটি রান করি আর এখানে একটা সেটিংস আছে যেখানে আপনি আপনার ডিফল্ট এডিটর চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার চাইলে ভিম রাখতে পারেন যেটা গিটের ব্যাশের সাথে বাই ডিফল্ট চলে আসে আর আমার যেমন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড আমার ফেভারেট কোড এডিটর সো আমি এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড চুজ করব 
এরপর নেক্সট দিব আর এখানে আমি কিছু পরিবর্তন করব না এবং নেক্সট নেক্সট ওকে আমি এখানে ইনস্টল করতেছি না কারণ আমার অলরেডি গিট ইনস্টল করা আছে বাট আপনারা অবশ্যই এখানে ইনস্টলের বাটনে ক্লিক করবেন আপনাদের ইনস্টল কমপ্লিট হয়েছে কি না সেটি আপনারা চেক করতে পারেন কমান্ড প্রমটে গিয়ে আপনারা গিট ভার্সন লিখবেন এবং এখানে আমার দেখাচ্ছে যে আমার গিটের ভার্সন টু অর্থাৎ আমার গিট ইনস্টল আপনাদের এখানে যদি ভার্সন নাম্বার না আসে অন্য কিছু আসে তাহলে আপনারা ধরে নেবেন যে আপনাদের ইনস্টলেশনের কোথাও ভুল হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারা গিটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে পুরো ইনস্ট্রাকশনটি ভালো করে পড়ে নেবেন এখন আমি একটি গিট রেপোজিটরি চালু করব এবং এর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে একটি প্রজেক্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে এবং এটির নাম দিলাম মাই অ্যাপ এবং আমি ফোল্ডারটিতে অ্যাক্সেস করব এবং রাইট ক্লিক করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে গিট ব্যাশ হেয়ার নামে একটি নতুন অপশন চলে এসেছে আমি সেটিতে ক্লিক করব আপনাদের কারো যদি এখানে গিট ব্যাশ হেয়ার অপশনটি না আসে আপনারা স্টার্ট মেনুতে গিয়ে গিট ব্যাশ ওপেন করবেন এবং এখানে একটু পার্থক্য হলো যে দেখুন আমার এখানে ব্যাশটি অলরেডি ডেস্কটপ এবং মাই অ্যাপ অর্থাৎ আমার এই ফোল্ডারের লোকেশনে আছে কিন্তু এই নতুন ব্যাশটি যেটা আমি স্টার্ট থেকে চালু করেছি সেটাই লোকেশনে নাই সেক্ষেত্রে আমাকে সিডি অর্থাৎ চেঞ্জ ডাইরেক্টরি করে প্রথমে ডেস্কটপে যেতে হবে তারপরে আরেকবার চেঞ্জ ডাইরেক্টরি করে মাই অ্যাপে ফোল্ডারে অ্যাক্সেস করতে হবে তো আমাকে গিট রেপোজিটরি স্টার্ট করতে সবার আগে যে কমানটি লিখতে হবে সেটা হলো গিট ইনিট অর্থাৎ গিট ইনিশিয়ালাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই ফোল্ডারে একটি নতুন ডিরেক্টরি অ্যাড হয়েছে যেটির নাম ডট গিট এবং এটি একটি হিডেন ফোল্ডার আপাতত এই ফোল্ডারের মধ্যে এই ফাইলগুলো নিয়ে দিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই আমরা শুধু উপরের অংশে আমাদের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব আমরা যদি এখন গিট স্ট্যাটাস কমানটি লিখি আমরা দেখতে পাবো যে এখানে লেখা আমরা ব্রাঞ্চ মাস্টারে আসি এবং আমাদের কোনো কমিট করা হয়নি এবং নাথিং টু কমিট এগুলোর অর্থ কি আচ্ছা গিট স্ট্যাটাস হলো এমন একটি কমান যেটি দিয়ে আমি আমার প্রজেক্টের বর্তমান ফাইলগুলোর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারব ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব এবং কমিট নো কমিট ইয়েট কমিট হলো যে কোনো স্টেট যেমন আমি আগে তখন স্টেট নিয়ে কথা বলতেছিলাম যে এক একটি সেভড স্ন্যাপশট অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্টের কারেন্ট যে কোনো অবস্থা যেটাকে আমরা সেভ করে রাখতেছি ওইটি হলো একটা কমিট অর্থাৎ আপাতত আমি কোনো কমিট করিনি আমি দুইটি ফাইল অ্যাড করে আমি কমিট করতে পারি অর্থাৎ ওই দুইটি ফাইলের ওই কারেন্ট অবস্থাকে আমি সেভ করে রাখতে পারি এবং এখানে বলা আছে যে নো কমিট সিয়েট অর্থাৎ আমরা এখনও কোনো কমিট করিনি এছাড়াও আরেকটি লাইন আছে যেখানে লেখা নাথিং টু কমিট তার মানে আমরা এমন কোনো ফাইল অ্যাড করিনি যেটি আমরা কমিট করতে পারব তো দেখি আমরা কোনো নতুন ফাইল ক্রিয়েট করি এই জন্য আমি আমার ফেভারেট ভি এস কোড স্টার্ট করতেছি এবং আমি এখানে একটি নতুন ফাইল অ্যাড করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট সি এবং আমি ছোট্ট একটি কোড লিখে ফেলব আপনারা এখানে একটি নতুন ফাইল দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট সি তো এখন দেখি আমাদের গিট স্ট্যাটাস লিখলে আমরা কি দেখতে পাই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা এখনও ব্রাঞ্চ মাস্টারে আসি নো কমিটিয়েট অর্থাৎ আমরা এখনও কোনো ফাইল স্টেট সেভ করিনি তবে এখানে একটি নতুন লেখা এসেছে যেখানে লেখা আনট্রাক্ট ফাইলস ইউজ গিট অ্যাট ফাইল টু ইনক্লুড ইন হোয়াট উইল বি কমিটেড এটার অর্থ কি এটা বস্তু আমাদের একটু থিওরি দেখতে হবে গিটের অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ফাইল অ্যাড করি ওই আমাদের গিট রেপোজিটরির ফোল্ডারে অর্থাৎ ডিরেক্টরিতে তখন সেই ফাইলটি থাকে আনট্রাক্ট অবস্থায় অর্থাৎ গিট কেয়ার করে না যে ফাইলটি কি অবস্থায় আছে ফাইলটি কোনো চেঞ্জ হলো কি না বা এগুলো নিয়ে গিট কোনো কেয়ার করে না 
তো ফাইলটিকে ট্র্যাক করাতে হলে ফাইলটিকে আগে স্টেজড করতে হবে অর্থাৎ আমাদের আনট্র্যাক থেকে স্টেজিং এরিয়াতে নিতে হবে এবং স্টেজিং এরিয়াতে নিতে হয় গিট অ্যাড কমান্ড লিখে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের ফাইলটিকে স্টেজিং এরিয়াতে নিতে চাই তাহলে আমাদের কমান্ড লিখতে হবে গিট অ্যাড এবং ফাইলের নাম কোন ফাইলটিকে আমরা আনট্রাক্ট স্টেজ আনট্রাক্ট অবস্থা থেকে স্টেজ অবস্থায় নিব হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট সি এখন যদি আমরা গিট স্ট্যাটাস লিখি তাহলে দেখতে পাবো যে এখন কিন্তু আর লাল রঙে নেই ফাইলটির নাম এখন সবুজ রঙে আছে অর্থাৎ চেঞ্জেস টু বি কমিটেড অর্থাৎ আমরা এখন চাইলেই চেঞ্জটি কমিট করতে পারবো এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যদি আমাদের এখানে একটি ফাইল অ্যাড না করে দশটি বা বিশটি ফাইল অ্যাড করতাম তাহলে আমরা কি করতাম তাহলে আমাদের কি প্রত্যেকটি ফাইলের নাম লেখা লাগতো অবশ্যই না আমরা গিট অ্যাড এবং ডট দিতে পারতাম ডট মানে অল দ্য ফাইলস ইন দিস ডাইরেক্টরি অর্থাৎ এই ডাইরেক্টরির প্রত্যেকটি ফাইল অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যেত এখন আমরা যে চেঞ্জ করলাম অর্থাৎ আমাদের রেপোজিটরিতে কিছু ছিল না আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যাড করলাম এবং সেটাকে স্টেজ করলাম অর্থাৎ অ্যাড করলাম এটিকে আমরা এখন কমিট করব সো আমরা এখন লিখব গিট কমিট অর্থাৎ আমরা এই স্টেজটাকে সেভ করতে গেলাম বাট এখানে একটা নতুন ফাইল ওপেন হলো যেটা নাম কমিট এডিট অর্থাৎ আমরা এখানে একটি মেসেজ দিয়ে দিতে হবে যে আমি কমিটে কি নতুন অ্যাড করলাম অর্থাৎ আমি যে পরিবর্তনটা করলাম কি পরিবর্তনটা করলাম এই ক্ষেত্রে আই হ্যাভ অ্যাডেড এ ফাইল অ্যাডেড হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট সি ফাইল আমি এখন ফাইলটি সেভ করব এবং আমি কোড এডিটার থেকে বের হয়ে গেলেই আমার কমিটটি সম্পূর্ণ হবে অর্থাৎ গিট কমিট এবং আমরা মাস্টার ব্রাঞ্চে কমিট করেছি অ্যাডেড হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট সি ফাইল এখন আমরা এই সেম কাজটি আরেকভাবে করতে পারতাম অর্থাৎ গিট কমিট এবং সুইচ এম দ্যাট ইস ড্যাশ এম যার অর্থ মেসেজ এবং এরপর আমরা মেসেজটি লিখতে পারতাম অ্যাডেড হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট সি এবং আমরা কমিট করতে পারতাম এবং এই ক্ষেত্রে একই কাজ হতো এরপরে থেকে আমরা এভাবেই কমিট করব এখন আমরা দেখব গিট স্ট্যাটাস লিখলে আমাদের প্রজেক্টের কি অবস্থা হয় গিট স্ট্যাটাস অন ব্রাঞ্চ মাস্টার নাথিং টু কমিট অর্থাৎ আমরা সেভ করে ফেলেছি এবং আমাদের ফাইলে কোনো চেঞ্জ হয়নি অর্থাৎ কমিট করার মতো কিছু নেই 